cinco minutos, volvemos aquí a Proyecto Puente por todas partes, desde las seis y media de la mañana, estamos eh, presentes en vivo en el canal de YouTube, les recuerdo, suscríbase, es gratis, usted nos puede ver desde su casa, desde su tablet, desde su pantalla plana, en su computadora, en su teléfono celular, en Facebook, eh, también como Proyecto Puente, saludos Facebookeros, buenos días, 6624057368, eh, también, eh, por supuesto, el, el WhatsApp de Proyecto Puente, se va a subir a su auto, 88.1 FM, la voz del Pitic, en el 151 de Mega Canal, por supuesto, de Mega Cable, y felicitar a Mega Cable, la voz del Pitic, a Proyecto Puente, por este eh, compromiso democrático eh, de eh, transmitir el debate. Eh, estaban diciendo, no fueron fallas de Mega Cable, no, fue fallas de origen por una cuestión técnica también, que eh, no es que haya querido el instituto, son cosas eh, técnicas que ocurren. Sin embargo, eh, ya ahorita me acaba de pasar la liga nuestra amiga Wendy Avilés. Eh, para eh, se va a retransmitir el debate o el debate ya sin fallas técnicas va a estar arriba, es el mismo formato ¿eh? son los mismos monos, somos los mismos monos digo, no va a haber otros <risa> no se puede editar, no es on demand no se puede ándale a ver, bien, a ganar Alfonso. bienvenidos vamos ya de lleno aquí al, al, al formato donde no hay formato aquí, bienvenido Edgar Sayer, al vocero Alfonso Brazo pues de nuevo cuenta aquí muy contento de participar Luis Alberto, gracias a ti por la invitación gracias por tenerte, qué gusto tener a, a, a Carlos eh, también por acá, don Charlie León bien, Bienvenido. Gracias Luis Alberto, saludos a todos. Buenos, eh, días. Eh, buenos días y también es un gusto tener a Ramón Corral, el candidato a la gobernatura. Gracias y un gusto estar con los amigos aquí. Ahorita platicábamos del tocayo, su hermano, que yo fui de los que inició cuando estaba de, de reportero, así como tú iniciaste en mi campaña. Sí, como es. Y Charlie, que también andó en mi campaña como juvenil. Oh, o sea que, gracias, gracias a Dios, gracias a Dios, tengo muchos amigos en todos los partidos y así es como se debe de trabajar. No, y es... Tratar de unir a la gente, no de separarlas como... Como es un problema la división, ¿eh? Las cosas divididas y los países divididos no llegan a ninguna parte. Totalmente. Ojalá y podamos unir. Ramón Corral viene representando a la alianza. Nosotros siempre, pues, las, la, ellos mandan voceros y, y la, la alianza lo mandó. Y, por supuesto, nos dijeron, pues, por supuesto, adelante. Es que me recordamos que en 2003 fue la campaña. La verdad, a mí me tocó como reportero la más competida. La más competida de la historia hasta ahorita. Competida, es decir, incierta, otras reglas, era otra cosa. Sí. Era muy diferente a lo que estamos viendo. Uno aprende mucho cubriendo campañas como reportero. Entonces, eh, qué bueno tenerlos a los tres. Eh, a, Char, a todos nos une, nos une mucha eh, trayectoria, grilla, porque, grilla, mucha grilla. Edgar grilla. también, de los guerrilleros eh, en, en, en el PRD, de la izquierda, la verdad, de, de muchas batallas, también de los buenos, del Zeus, de tiempos universitarios que enfrentaron al beltronismo eh, en su máxima expresión. Tú también enfrentaste oh. a Manuel Fabio, eh, de los panistas buenos en su momento también. Y también Evaña. atacamos al beltronismo y el beltronismo nos atacó fuerte a nosotros. Yo tenía auditoría todos los días. ¿A poco? Ya, no te ya, creo. Ya, ¿eh? ya, se, ya se habían hecho amigos míos los auditores. Ahí ya les tenía una oficina exclusivamente a los auditores. Afortunadamente, cuando estás derecho, pues no pasa nada. Sí, no, pues, no te preocupes, no, eso sí pasa, te inventan. Ah, <risa> Digo, claro. a, a ver, pregúntame, a mí también me tocó, así que pero, a todos nos pero ha tocado. Si limpio, lo puedes resolver. Eso sí, la es conciencia. La conciencia. Y también a Don Charle, aquí todo un eh, combativo allá en el panismo, ahora en Movimiento Ciudadano también con su trayectoria. Listo, claro. Todos con mucha trayectoria, así que eh, pues ya, eh, ya basta, es que me dio gusto de ver tanta cara conocida por acá. ¿Cómo vieron el debate? El debate del debate. A bueno, ver. pues yo, ya empezamos por acá. Vamos a empezar a ver por acá. Digo, es que como tú abriste, pues hola. No, muy bien, muy bien. Un dos, placer dos. saludar a, a Charlie, buen amigo, y a, pues, a don Ramón Corral, una institución en la política y en la empresa aquí en, en Sonora, ¿no? Qué pena que estés por allá nada más, Ramón. ¿Qué andas haciendo ahí con, con los aliados del beltronismo? Ya ves, hombre, que te combatieron el pasado. Pero bueno, todo se vale. Y yo creo que Durazo convence. Ese sería este, mi titular, porque bueno, de alguna manera este, la percepción que se había venido eh, dibujando, por utilizar una frase coloquial, en, en la mayoría de las encuestas, las encuestas certificadas, las encuestas este, de casas eh, nacionales que están registradas y avaladas an, ante el Instituto Nacional Electoral y también ante el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, pues le han, da, le han venido dando una ventaja muy cómoda. Este, lo digo con toda objetividad, es la percepción justamente de lo que ocurriría en este momento si fuera la elección y por supuesto que hay que ir a refrendar esa intención del voto el 6 de junio. Entonces, con los programas, con los proyectos eh, muy viables que ha venido dibujando desde antes del arranque formal de la campaña, Luis Alberto, lo, lo hemos venido aquí platicando, hemos venido esbozando algunas de las propuestas porque a final de cuentas lo que hizo de manera muy atinada Alfonso Durazo fue ponerse con esta visión que ya traía 
con esta eh, preparación, estos tres tomos de estos libros que de manera reiterada se denominaron Sonora 2021, donde ahí ya se iban esbozando las propuestas. Propuestas pues que el, ayer en el tema de salud, en el tema de economía, empleo y desarrollo social, en el de educación y cultura y combate a, a la corrupción, que fueron los temas de ayer, pues ya hubo este, propuestas muy, muy concretas que pues ahorita vamos a poder ir desarrollando, ¿verdad? Ramón, ¿cómo viste el debate ayer? La realidad, yo creo que era mucha gente, eran, eran demasiados candidatos, demasiadas ideas que se perdían. Y luego, como tú lo comentabas ahorita en un principio, hubo fallas de transmisión y eso de alguna manera, eh, lo que esperábamos del debate, un poquito más de confrontación no se dio. Eh, vi a los candidatos, pues a un candidato leyendo, no debatiendo, que realmente es sorpresivo que alguien que tiene tanto tiempo en la política no pueda traer hilar ideas, sino que las tiene que tener eh, muy, muy armadas para poderlas entender. Porque... ¿A quién te refieres? A Alfonso, Abrazo. directamente. O sea, fue el único que leyó, no había más. Creo que eso, en lugar de haberle ayudado, le, le falló. Y la otra cosa que yo vi también interesante es que las propuestas pues no son muy eh, diferentes entre todos. Todos tenemos que decir lo mismo, todos ten tenemos las mismas ideas para el país. El problema es cómo se van realmente a implementar. Ahí es eh, la diferencia. Hay mucho dicho, hay mucho trecho a lo dicho. O sea, si no haces las cosas, pues es la misma que las plantees y las leas. Si en realidad viéramos, por ejemplo, las trayectorias de los candidatos, pues yo creo que el borrego, es una trayectoria clara, transparente y siempre en la misma línea. Eh, Ricardo, dentro de sus eh, ganas de, so, de, de salir adelante, de tener otra, otra imagen, de no ser el segundo, sino tratar de nivelarse con lo que ha hecho su hermano y la familia, pues resulta que está tirándole, no, ya no para el segundo, sino para el tercer lugar, para ver si en el futuro lograra tener una idea. Eh, yo creo que eso... Es eh, un proyecto muy personal que pues no, no lo veo. Y el, el resto de los tres candidatos, al tema lo conozco, creo que se desarrolló bien eh, dentro de todas las posibilidades. No creo que tenga ninguna posibilidad. Eh, vi también a, a la muchacha, no, me, no recuerdo su nombre. Rosario Robles. Rosario Robles, que también creo que tuvo una participación más o menos interesante dentro de lo, de lo que se dice. Pero realmente... Yo sentía y yo creo que la gente quería un debate un poquito de más confrontación de ideas, de cómo se van a hacer. No lees las ideas, porque si las lees, pues no sé si la vayas a implementar, ¿no? Charlie, y después ya formando. Eh, raro, ¿cómo ves? Raro el, el formato del debate. A preguntas muy concisas, era muy difícil que pudieran salir con sus ideas y que pudiera haber esta, esta confrontación. Pero si un debate permite medir varias cosas, es el ánimo de la gente. Y lo vimos ayer en la plaza, cómo como hubo este, esta efervescencia por parte del Movimiento Ciudadano y que rebasó inclusive a, a, a la de Morena y que tuvieron que llegar acarreados en camiones para generar esta percepción de triunfalismo. Yo no sé cómo puede decir mi amigo que está cómodo eh, Alfonso Brazo, cuando no prende, si tú dices aquí convence, es porque lo que menos hace es convencer. Si te atreves a decir que Durazo fue el mejor, no es mérito de Durazo, es de quienes hacen las tarjetas y es increíble que después de tanta trayectoria que tienen política por muchos partidos políticos, tenga que leer, llegar a leer un debate, cuando es el momento de demostrar de que son capaces. No está cómodo porque representa al partido que abandonó a, a la ciudadanía en pandemia. Nos prohibieron trabajar, no les importó si había para pagar cuentas, si había para, para pagar medicamentos. Mm, abandonaron eh, eh, el tema de salud, no había camas, la gente tenía miedo porque y no se le movió nada al presupuesto de egresos de la federación. No es cierto, esos programas sociales son ley que los aprobó Movimiento Ciudadano, pero en el presupuesto prefirieron invertirle 31 mil millones al Tren Maya, pagar más de mil millones de pesos en el estadio cuando la gente no tiene medicamento. En el tema de seguridad no lo hizo bien, con toda la fuerza en la República. Yo le pregunto a la gente, ¿se sienten más seguros? No, no están más seguros. ¿Hay, hay mejor empleo? No, no hay mejor empleo. Mejor que le había. No hay. Eso representa a Morena. Ya no son los buenos de la película y tienen que captar eso. Son los poderosos, son los que acarrean, son los que eh, a través de la WIF eh, 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 extorsionan y decir muy claro, eh, Movimiento Ciudadano 
no es un proyecto personal de Ricardo Bus, es de mucha gente que a diferencia de ustedes se les dio la oportunidad de salir a participar en política. ¿Qué representa el borrego? Pues al PREAN. Y la gente tiene perfectamente qué es eso, quiénes endeudaron a los municipios, quiénes aprobaron la concesión del alumbrado público, son los del común y los que han decepcionado a la gente y representan estos seis años que tienen a, a Sonora en, en, en el hoyo. Y también decir que Veracruz y Puebla en Ciudad de México gobernaban por Morena la economía bajó en los últimos dos años. Es el, los peores estados donde cayó más la economía gobernados por Morena. Bien, adelante. Ahora sí se pueden interrumpir ya con esta Venga. pregunta. Bueno, por derecho de réplica o alusión, Edgar. No, tienen razón en muchas cosas. Lo que dice Charlie se, eh, de Morena, el poder que, mo que muestran, lo reconocen de manera puntual, ¿verdad? Este, pues porque es el poder que le está dando la gente. Es muy sencillo. Este, lo dicen entre líneas, lo dicen de manera clara. Si te fijas, eh, a final de cuentas, se tiene que tener mucha claridad y mucha seriedad en lo que le vas a proponer a los sonorenses. Decía ahorita Ramón que se debe dar el debate de las ideas. Lo que hemos visto en toda la campaña, y te consta, Luis Alberto, lo hemos venido desarrollando aquí, ha sido este, pues una serie de descalificaciones, de campañas negras, de campañas burdas, sin propuestas, de justamente la alianza que representa hoy el buen Ramón Corral. Es decir, este, no han tenido idea, no han tenido proyecto los proyectos que más o menos han querido esbozar, pues rayan en, en la fantasía, ¿no? Es decir, un tercer aguinaldo, este, todas esas eh, programas que rayan en el populismo del que critican, que dice que viene de los años 70 del PRI, es realmente totalmente informal. Alfonso no leyó, Alfonso estuvo desde luego construyendo durante mucho tiempo, ¿sí? De puño y letra eh, los proyectos que los sonorenses esperan de quien será el próximo gobernador. Esa es la gran diferencia. Hablar, por ejemplo, con mucha claridad en temas específicos este, en el tema de la salud, por decirte que se tiene que recuperar la infraestructura que está en el abandono por los gobiernos del PRIA, ¿Qué, efectivamente ¿qué minutos ¿no? para poder... que está en el abandono eh, total otra propuesta muy específica en el tema de salud es convertir el hospital general en un hospital. Eh, yo quiero, yo quiero hacer escuela dos, de medicina, eh, dos observaciones, pero se va a acabar este, el tiempo. Adelante, adelante. No, bueno, pero hablaste mucho. ¿no? Ya que no hay un formato. No, yo, no, yo no decir, los escuché. ¿cuál fue lo... Yo quisiera cerrar la idea. Yo quisiera cerrar la idea porque los escuché con toda atención. Entonces, las propuestas, los proyectos con mucha claridad que los sonorenses esperan están al lado de Alfonso Durazo. Bueno. Esa es la realidad. Ayer hubo unas encuestas de Masip Kohler que estuvieron preguntando en cuanto terminó el debate quién lo ganó y con mucha con mucha claridad, con mucha claridad, dos a uno los sonorenses vieron ganar a Alfonso porque Duranzo convenció en el debate. Esa es la realidad. Seguramente contestaron los de Oaxaca, los no de Chapa, gusta. los de Michoacán, que vea la gente. Yo voy a decir nada más. No, esos son los acarreados que pagan ustedes, Ramón. pues, ¿no? Decían, Por cierto, había como 30 decían, en el fin contra casi 1.500 que teníamos nosotros. Hoy te, te mando los videos de los camiones de acarreados. Adelante, bueno, adelante. Las propuestas son Hay las gente mismas. Hay gente bueno. Son las mismas desde que tengo uso de razón y donde siempre he estado presente de protagonista Durazo. Empleo, seguridad y salud. Yo, la gente no cree, pues que ya no salen de la calle, la gente ya no cree en, en las propuestas. Y, y, y de verdad que, que Durazo representa. No, no creen ustedes, ¿qué dijo, los los tienen ¿qué dijo Durazo? No le alcanzó, no le alcanzó el tiempo. Ustedes no creen. No le alcanzó el tiempo para hablar de seguridad, donde debería de tener. Y el logro que dijo es la Guardia Nacional. Cinco veces más la Guardia Nacional, dos, cien, dos veces más los delitos, quiere decir que es diez veces más ineficiente Alfonso Durazo. Eh, la gente se dio cuenta que Durazo no tiene capacidad, que Durazo no tiene conocimiento, que Durazo no conoce Sonora. Sí, en las encuestas, híjole, me recuerdan tanto al PRI, los acarreados me recuerdan tanto al PRI, que vaya la gente del gobierno en camisetado me recuerda tanto al PRI, me extraña. Mucho tiempo Ayora estuviste siempre. desde la oposición, mucho tiempo estuviste en las minorías y hoy hace lo que tanto criticabas, eso es Morena. No más quiero yo hacer un comentario. Las encuestas... Sí, Las encuestas es ahora, últimamente, y yo creo que desde siempre, se han usado como un elemento electoral, no como, un, una, no como una medición real. En mi caso, te voy a dar mi experiencia de las encuestas, yo comencé con 27 puntos abajo. Así es. De acuerdo, perfectamente. ¿Sí? Y en la medida que yo fui avanzando, las encuestas no se movían, seguían siendo arriba el otro, pero había una encuesta que me llamó mucho la atención, que no le hacían mucho caso, pero todo el mundo la seguía, la encuesta era imparcial. Ahí. En la encuesta del imparcial yo todos los días comencé a subir Y las otras encuestas decían que no Pero la realidad se dio el día de la elección El día de la elección es la encuesta más auténtica Pero todavía después de que la elección, lo que había pasado 
Mitoski, que supuestamente es la encuestadora mejor, todavía me daba una derrota de ocho puntos abajo. Cuando resulta que perdí por siete mil votos, menos, menos, de un menos del un punto. Uh -huh. Y Mitoski, con toda la araca, dijo que habíamos perdido con ocho puntos. O sea, si los dos señores, o eh, Alfonso, se va a realmente a decir lo que las encuestas dicen, pues las encuestas dicen lo que la gente les paga. La gente que paga es lo que dice la encuesta. Por eso las encuestas, desafortunadamente, ahorita tendríamos que tener mucho cuidado de las encuestas. La verdadera sí. encuesta se va a dar el día, el día 6. Yo tenía 2% Oye. y terminé casi con 13. A ver, me ponían va, todas esas encuestas con 2%. Vamos a hacer un corte y volvemos para finalizar aquí el este, eh, primer encuentro de eh, voceros que vamos a estar haciendo. Lo hacemos cada lunes. Volvemos y después al tú por tú, eh, Puente Animal. Eh, también estamos con eh, Sonson y, y Metro Carrier y más. Era con 22 minutos, no los paré, estaban debatiendo aquí fuera de cámara. No, no le dije, espérate, like, espérate, díselo al aire, por favor, a Ramón Corral, o viceversa, ¿para, ¿para qué gastan energía detrás de no. cámara? Luego van a decir que no, que no, es que no salió al aire. No, 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 a ver, órale. Y reitero, él, ¿eh? ay, dile al Ernesto Gándara, por favor, para, a su gente, porque quedó esa, eh, eh, vaya, sabor. Aquí está Proyecto Puente, si quiere él una denuncia hacer, que trae la WIF encima, que no sé, aquí está. Yo eh, Teníamos entrevista con él, que no canceló el Proyecto Puente porque se fue a recoger a Alejandro Moreno, digo, tengo que decirlo, al dirigente nacional del PRI, así me dijeron. Aquí anda, ¿no? Hoy llega. Sí, también canceló el Pato Lucas, estaba también aquí eh, eh, programado, tampoco, porque no sé qué andan haciendo con el dirigente nacional del PRI, eh, pero entrevistamos a Rubén Aguilar, por eso digo, somos muy parejos y muy cuidadosos y muy pulcros. Eh, yo creo que Ernesto... Si sí, eh, eh, tuvo tiempo en el formato de hacer otra denuncia o hubo más tiempo, espacio para hablar de lo que quiso y no lo usó. Entonces digo, hay muchas de repente, pero él él no está, fue algunos de sus seguidores, ¿no? Entonces nomás para que le digas a Ernesto que tiene abierta la invitación para que si quiere hacer alguna denuncia o algo, aquí lo puede hacer. Adelante, tú Bien, decías. Yo, yo decía finalmente que eh, es correcto que se promueva el debate. El debate es, a final de cuentas, una aportación para que en estas reglas de la democracia, pues los ciudadanos puedan elegir. Pero eh, descalificar, por ejemplo, también la percepción de las encuestas es como también descalificar la idea de que los debates les sirven a la sociedad. Las encuestas ahí están. Yo estoy de acuerdo en esencia que la encuesta válida es el sufragio efectivo que el 6 de junio vayan este, los sonorenses y se expresen. Pero bueno, también la metodología científica este, dice de manera puntual que es una herramienta para medir el ánimo de la gente. Y también, como lo decía este Charlie ahorita aquí de manera muy atinada, se ve el poder que representa Morena. Y ese poder se lo ha dado la gente. Se lo ha dado la gente porque, insisto, las propuestas más claras este, que se presentaron el día de ayer estuvieron de parte de Alfonso Durazo. A mí no me pareció mal el formato. A final de cuentas, este, todo es perfectible. Pero, por ejemplo, eh, aquí venimos a hablar de propuestas con mucha claridad en el tema de educación. Este, se ha venido planteando de manera reiterada que se puede transformar a Sonora desde las aulas. Esa ha sido la gran virtud. Esa es la gran diferencia también con los otros eh, candidatos. Decía Alfonso, yo me le escapé a, a Bavispe, aunque dicen que, que no es de aquí. No cuestionan este, que sea de Sonora. Es esas campañas de fobias que, que ellos han intentado despertar. ¿no? El regionalismo de hace muchos años. Pero, por ejemplo, el otorgarle este, becas a los estudiantes de la Universidad de Sonora, quitarle un fondo de 500 millones de pesos, una propuesta este, que se haría desde luego al legislativo, pues esas son propuestas muy prácticas en materia educativa. Se ha abandonado la educación como se ha abandonado en el estado de Sonora toda la infraestructura, se ha duplicado la deuda al doble, 28 mil millones de pesos que nos expliquen dónde está. Yo sigo esperando, llevo tres, cuatro debates, Luis Alberto, ningún representante del PRIAN ha podido decirme a dónde se fue, que es, tengo que decirlo del PRIAN y tengo que cuestionar el gobierno actual, porque esa es la continuidad de la que habla el borrego. Eso pretende. Por cierto, ayer no se desmarcó, ¿eh? no se desmarcó en ningún momento de la gobernadora actual. Significa entonces, como lo he venido reiteradamente diciendo, representan lo mismo. Representan una visión que los sonorenses ya no quieren que vuelva. El poder de Moderna es el poder que le da la gente. Única y exclusivamente el poder que le da la gente. Ramón, ¿cómo ves? A mí me, a mí me gustaría primero, eh, yo voy a llevar el mensaje que le mandas al borrego. Con Res, mucho respetuosamente. Gusto, ¿eh? Hoy mismo, no, yo le, le, lo sé y con mucho respeto se lo voy a hacer. Le voy a comentar, claro. Mira, yo sí creo que la educación realmente debe de estar bien fundamentada, primero que nada, con una ley educativa bien, con una libertad y no que entregaron otra vez a los mismos maestros de siempre, precisamente la cuarta transformación, de donde viene Alfonso por quinto eh, partido diferente, ¿no? O sea, Alfonso 
cuando estaba con el PRI decía una cosa, cuando estaba con el PAN decía otra cosa, cuando estaba con el Movimiento Ciudadano otra cosa, y ahora dice otra. O sea, es muy difícil poderle creer a Alfonso lo que dice, porque cada, 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 cada sexenio cambia, pues. O sea, no es, no es como el borrego, el borrego siempre ha sido lo mismo, ha sido totalmente, totalmente de acuerdo. transparente, no ha modificado su forma de pensar sí, desde su familia. Obviamente, en todos los partidos hay gente buena y gente mala. Yo conozco muy bien a la familia del borrego, conocí muy bien y traté mucho a su padre. Yo sí creo que uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Hermosillo es don César Gándara. La tradición de, de su padre ha sido realmente, para mí, un ejemplo de un político que realmente es lo que necesitamos, ese tipo de políticos que se entregan al servicio y no que llegan a ver qué van a conseguir para ellos mismos. Yo sí estoy convencido de que Alfonso no tiene la voz completa como para decir que él trae una línea. Él no tiene línea. Él está a donde a él le conviene y donde él pueda conseguir algo para él. Eso no es la política. Desafortunadamente, la política en México se ha pervertido en todos los partidos. ¿eh? Todos los partidos le debemos a la sociedad muchas cosas. Yo, yo quisiera decir... No, y, más y... para terminar. Yo sí creo que es importante que la política se dignifique en México. Que se entienda lo que es la política. La política es una de las actividades del ser humano más noble. Porque es la de servicio a tus semejantes, no la de servirte a ti mismo. Desafortunadamente se fue desvirtuando y los jóvenes <coughs> actualmente no creen en la política porque han visto ese defecto. Hay que volver a conseguir gentes nuevas, gentes frescas, diferentes, para que puedan entrar a la política. No van a entrar mientras no consigamos a un líder como el Borrego, que ha demostrado a través de su trayectoria que es un hombre íntegro, igual que toda su familia. Yo no veo a... Uh, a las familias de los demás, yo no puedo criticar cómo está, pero sí veo a la familia del borrego y puedo avalarlo por su familia. Ha, ha, ha habido en la historia de México tres grandes borracheras, la, de, la del PRI durante décadas, la borrachera del PAN y la borrachera hoy de Morena. No hay borrachera que dure para siempre. Y en las tres ha estado de protagonista de Durazo. Decir que es soberbia, decir que el poder otorgó a la gente y que se van a llevar una sorpresa porque le abandonaron a la gente y decir que los problemas siguen siendo lo mismo. Economía, Morena ha demostrado que es pésimo para la economía y ahí están los números en el tema de salud. Eh, no les importó y prefirieron invertir en caprichos del presidente como estas grandes obras y en el tema de la educación son propuestas, hay una propuesta de, en Caborca de Durazo diciendo voy a defender Caborca y, y está el crimen organizado con sus retenes por todos lados y no, y no hay ley, eso también hay que decirlo y yo le digo a la gente que, que después de este abandono en la pandemia así como reflexionamos en muchas cosas hay que reflexionar en política y que la gente tenga todo el poder es lo que tiene dañado al país. Por eso Morena me recuerda tanto al PRI. Es soberbia decir, tenemos todo el poder y lo demostramos. A mí no me parece grato ni que lo que ocupa el país eh, las viejas prácticas del PRI en el partido de hoy. Muy bien. Eh, para cerrar, último mensaje ya. Eh, bueno, eh, Durazo convenció. Durazo convenció, <risa> no de ahora, convenció de hace muchos meses que hemos venido este, a lo largo y ancho del territorio sonorense, demostrando con este, esa fuerza de la gente, porque a final de cuentas tuvo propuestas muy claras y se van a poder seguir planteando en los casi 40 días, un poquito menos que resta de la campaña. Las mujeres y los jóvenes van a ser actores fundamentales en el próximo gobierno de Morena, eh, desde luego que la paridad de género va a ser uno de los este, compromisos que ya se han ido estableciendo un gabinete paritario mitad hombres mitad mujeres que curiosamente en este gobierno a pesar de que una gobernadora es mujer pues no existe creo o ya no existe ninguna otra mujer en el gabinete entonces con hechos así como lo ha hecho el presidente de la república un gabinete paritario como se hace en la ciudad de Hermosillo uno de los mejores gobiernos de, de Morena gabinetes paritarios donde habrá proyectos eh, productivos eh, como eh, este, eh, para las mujeres y para los jóvenes, estamos hablando de una nueva visión, de un cooperativismo, hablamos de un desarrollo con seguridad, donde, por ejemplo, las jefas madres de familia van a poder tener un subsidio 
¿no? Al igual que los jóvenes, para que puedan ser empresas socialmente responsables. Esa es una nueva visión. La verdad es que se ha tenido en este modelo neoliberal solamente a unos cuantos, se han beneficiado unos cuantos y se ha descuidado y se ha criticado con el populismo de hace muchos años a estas empresas sociales donde cada día demandan más de, este, de estos apoyos y estos subsidios que a final de cuentas lo puedan poder ver reflejados en el nuevo gobierno que encabezará Alfonso Durazo. Gracias. Eh, para cerrar, cerramos ya. De la transparencia que deberíamos de tener sobre el, dónde se está yendo el dinero, pues no es clara en la Cuarta Transformación. Nadie sabe. Es más, las auditorías que se le hicieron a las empresas donde supuestamente iban a dar de trabajar, resulta que no existían. Entonces, ¿dónde está esa transparencia? ¿Dónde está llegando esa gente? La pobreza no se ha disminuido, ha aumentado. La seguridad, peor. Ayer me decía en otro de los debates que pues que lo que había hecho Calderón, lo que había hecho Peña en seguridad y que pues Alfonso no podía resolver los problemas de 50 años, sino más que en dos años de Alfonso en la secretaría se dobló la violencia, se dobló el, eh, la relación de mafia y gobierno, porque decía, bueno, es que este Luna eh, está en la cárcel. Sí, le digo, pero yo nunca vi a Felipe Calderón sentarse con la mamá del Chapo ni tampoco soltar a un mafioso, ni tampoco tener la relación tan estrecha y tan clara entre la mafia, que es el problema más serio que tenemos. Eh, eh, y tú, tú, usted los Borrego lo tenía como director de, y en de, dos años, de, de, del agua de años, Hermosillo a Rafael Octavio Zelaya, procesado narcotraficante. En dos años, en dos años, en, dos años, narcotraficante, en, dos años, en, dos años eh, en lugar de haber contenido, se dobló. Que, imagínate, si hubiera dado seis años, pues hubiéramos sido ya prácticamente un narcopaís. Afortunadamente lo sacaron de allá, porque yo creo que el mismo presidente se dio cuenta de su ineficacia y de su ineficiencia Ramón, para Ramón, resolver Ramón, ¿Qué problemas? opinas de Rafael Octavio Zelaya? Procesado ah, por el yo, crimen detenido en Texas, en Estados que no Unidos, en que, que era funcionario del gobierno. Qué bueno de, que ya está de, en la cárcel. Borrego. Sí. Qué bueno que ya está en la cárcel y que ya. Hay que tener congruencia. ¿Qué opinas? Tú? Mucha bueno, congruencia. Vamos a dejar decir, ¿no? las cosas. Ahí está. Sí. Charlie. Como siempre, peleándose y son los mismos, cambiados de partidos. Quiero decir que Ricardo, partido, porque ya no me representa el PAN. el PAN. Muy bien. Ricardo abrió la puerta a ciudadanos muy valiosos en los espacios públicos y ahí está la fuerza. Y, y en una Belmurrieta, un David Figueroa, muchos sí, candidatos sí. que son muy valiosos y, y se está notando esta, esta diferencia. Decirte de estos 28 mil millones de pesos que señalas dónde están los diputados locales de Morena y la coalición que no lo hacen público y que Putaron no han presentado en ninguna denuncia. Putaron en contra. Y también decir que lo que hace falta es empleo, desarrollo económico y una voz que enfrente el autoritarismo de la cuarta transformación. Quitan los presupuestos y nadie los defiende. No, no representa cambio Alfonso Durazo. Y Ricardo tiene el carácter para no ir a pedir dádivas, ni paros, ni, ni favorcitos al gobierno, al gobierno federal. Gracias a los tres. Nos vemos el lunes. Gracias. Buenos días. Eh, como siempre, este es el post de Ahorita vamos al tú por tú. Cerramos con al tú por tú. Antes está por acá eh, Gilberto Sánchez eh, Barrón. Él es gerente regional de Ola Innovación en Pacífico. 